Hallo jylle, so vir die afgelopen 5 weke is ons nou op die land journey saam met Jesus. Maar gauw eerst wil ek jou net graag uitnooi as deel van ons online community om die Google Form wat ek in die comments vir julle gaan los net gauw vir ons in te vul, want ons wil so graag ook van jou hoor. Nou ons is nabe aan die klimax, die crescendo van land, maar eers, Palm Sondag. So gryp gau jou bybel of lees sommer som met my op die skerm uit John 12 vers 12 tot 19 in die NIV. Jesus comes to Jerusalem as king. The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to him shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the king of Israel. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. At first his disciples didn't understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. Net soos die disciples kan ons so makkelijk oor hierdie oomlik lees en op so baie symboliek en significance uitmis. So net so'n bykie geskiedenis, so die Romein het altyd na victory oor koninkryk, a massive partijkie gauw, dier in die strate van hulle stad te parade. Dit was a massive show, perde, allerende dinge net joyful. Nou hier kom Jesus op a donkie, nie met a klomp keels nie, maar om gekiel te word. Die mense celebreit hulle, om vir wie hulle dinke is, op die manier wat hulle dink hulle moet. Maar dier hierdie manier van entry in Jerusalem, op die donkie, vervul Jesus ook die profesie wat honder jare voor sy kom sal opgeteken is. Alles deel van Godse meesterplan om sy beloved terug te reed. A plan nie net vir aardse kingdoms en aardse victories nie, maar vir a everlasting kingdom, wat nie net redding gaan bring vir nou nie, maar vir ewig en vir amal. So wanneer jy aan Palm Sondag dink en staan vir oomlik stil en celebreit Jesus in jou leven, waar het hy al by jou dier opgedaag en gesê, hy wil kom kyk, waar het hy jou al kom genees van een ongeneesbare seer of siekte, dit kan groot, klein, insignificant of significant oomlikke wees, maar vir nou hierdie dag celebreit ons vir Jesus in ons levensvrees, met die groot expectation dat hy ons kom red het van ewige oppression en pijn. Ek loos jylle met die woorde van David Matthews as hy skryf oor Palm Sondag. Hy sê, Only a king on a donkey could truly save our souls and fully satisfy them forever. Ek lees weer, Only a king on a donkey could truly save our souls and fully satisfy them forever. Jesus is so upside down. Hy kom nie met massive extravagance, nie, hy kom in meekness, om die most extravagant thing te doen, en om self te offer, so dat ons vir ewig so met God en hom kan wees. So ek challenge jy die week, celebrate vir Jesus, kom ons gooi ons palm tak, kom ons gooi ons kleren, kom ons gooi alles wat ons het, het by sy voete, en enjoy en geniet hom.